在干什么？反正你也不会交代军粮的去处，在我身边也是累赘，我想，不如一刀杀了你算了。你杀了我吧腿受伤了，还上来做什么？对不住。你有什么对不住我的？其实当时我把你刺晕之后，我很快就从地窖上去了。我以为他们不会对老张和婆婆下手，我以为我一定能找到时机救他们。我自诩聪明能干。我没想到，最终还是没能救成他。我看到你在老猎人夫妇墓前放的花，还刻了个恩字，我就知道你一定会后悔。你病了的时候，一直都在喊阿娘。小的时候，我住在边关要塞。有一日，城中所有的男子，全都出城打仗，没想到，却有另一股敌人，绕来西城。当时我阿娘一直喊我，让我从地井爬出去逃命。剩下城里所有的妇人一起力战，直到最后一个。等我和爹爹回来，看见我阿娘，看见他们所有人的尸首。都被吊在城墙上，他们的血把城墙都染红了。我记得，朝廷曾经表瀛州将军娘子为武烈夫人，当时接受西城，武烈夫人力战不退，以身殉城。所以，你娘也是娘子军中的一人。是，朝中金表只有一人，但当时守城的娘子军一共有一百二十九人，他们每一个人何尝不是儿女的阿娘？他们每一个人又何尝不是阿娘的儿女？
还记得你阿娘最后跟你说的话吗？阿娘，爹娘说。你爹爹现在一定正带着人急速往回走，现在出门以后往西走，一定能遇见你爹爹的，知道吗？快走！爹已经杀起来了，你这样会死的。好孩子，守城是娘的本分，你还小，活着才是你的本分，知道吗？阿娘，我不走，我死都要跟你在一起。好孩子，活着才有希望。活着才知道娘亲到底为何而死。活着长大，将来你才能够帮助更多的人。我希望有一天，娘的阿姨也能救很多人。逃走，阿娘说她不能走。若是他们逃走，华人就能夺得这边塞要地，到时候会杀好多好多的人，为了救更多人。他不能走，这就是你当时在猎屋一针刺晕我的原因啊！你我都肩负重任，我们只有活着。希望之时才有希望，才能救更多的人。别喝了，别吃这药了敢跟本姑娘抢人，下次见了她，我一定让她复习个三天三夜，让她知道本姑娘的厉害。查尔兄弟，嗯，没想到十七郎竟然是皇孙，你咋不早告诉俺们呢？哎，赵二哥，你打自己干什么？我以前嘴贱，十七郎可是皇孙，是咱们镇西军的主帅。这个太好了，二哥，之前不都说好了吗？咱们一起去镇西军，到时候咱们跟着小裴将军还有十七郎一起杀立立功。对，好，跟着十七郎杀敌立功，杀敌立功，杀敌立功，杀敌立功，杀敌立功。好，那以后我们就是一军同袍，是兄弟。对，来。是同袍，是兄弟，是同袍，是兄弟，是同袍，是兄弟，是同袍，是兄弟。走吧，娘子，慢点。我扶你。有所不知啊，今天早上
，城门一开就涌进了这么些人，说是郭将军夺取了望州城，镇西军吃了败仗就一路逃啊，郭将军就派兵一路紧追，杀了好些人，还说镇西军的奸细一个都不能放过。你看这老百姓，日子可难过了。老人家，老人家，我想问一下，你们从哪儿来？这里发生了什么？孙朵朵这一声令下，郭将军就打回望州了，说我们这些人是什么奸细？你看看，你看我们哪儿像什么奸细呀、啊？这打来打去，遭罪的还是老百姓啊！郭将军打回了望州，那镇西军呢？镇西军去哪儿了？都被杀死了，长军被杀的血流成河。又是这个，说是逃了几个。郭将军满城在找奸细，哎，赶紧走了。要是被捉住了，当成奸细，那是会被杀头的。走了，走了。长二兄弟，那咱们接下来怎么办？无论如何，我们都得先回望州。这西军听着挺厉害，怎么就打了败仗了？这西军虽然厉害，但是人家郭将军人多呀。郭将军身后站的可是孙都督。我听人家说呀，这孙都督是什么天上的天煞星转世，不仅把皇帝全家都给杀了，还偷了好几座城。这一进望州，又杀了好多人。说是说这西军的奸细。你作何打算？什么作何打算啊？你跟着我所谓粮食，但现在我们人已经在并州，镇西军又从望州退走了。我就不信你跟着我，没有其他打算。那我就这么一直追着你，你们崔家军会把粮食分我一半吗？你说呢？我这个人，从来不肯让别人吃亏。我想要粮食，可不就得拿你想要的来换，方能显得我诚恳敦厚。天哪，皇孙可是这全天下最诚恳、最敦厚之人。腿伤都已经好了，不用再喝药了吧？你这样的人也怕喝药？你赶紧给我喝了，要是好不利索，回头遇上敌人拖累我怎么办？嗯。啊！哎，这样差不多。给你的奖励，什么呀？蜜饯。今天在街上看你两眼灼灼盯着这个东西，我想你肯定喜欢吃，于是我就给你买了一包。无事献殷勤，你要做什么？既然吃了我的蜜饯，你要不要同我一起去拿下并州城？哼，一包蜜饯，就想让我拿并州？皇孙，你这如意算盘打的也太好了吧！并州城主韩立是个阴险狡诈、两面三刀的小人，他早先就不奉朝廷的号令，与谋逆的孙敬貌合神离。韩立所有不过并州、建州两城，可偏偏这两个地方处于水陆要冲，不论是运粮还是用兵。都得经过这两个地方，所以皇孙不仅想拿下并州，连同建州也想一起拿下。建州距离并州不过两百余里，快马一夜可到。建州的守城将军，只认福不认人，所以只要我们得到韩立的虎符，我们就会拿下建州。只要拿下建州，举兵而返，那并州自然也在囊中。而且我还探得了一个消息，韩立啊，新得长孙。马上就要办喜儿宴，看来咱们得好好备份大礼，给这个韩立送过去。既然是大礼嘛，那肯定要精心准备一下，才能偷得主人所好啊。这就是皇孙的诚恳敦厚之处啊！想用并州和建州来换我崔家军的粮食。看样子你的伤好像是好了，那我也不需要再诚恳敦厚了。今晚开始，你睡地上，就这么定了。
。我的伤还没好呢，谁说我伤好了？啊，终于可以睡床了。哎，地上连被都没有，我怎么睡啊？嗯嗯，我让你睡。这腿伤明明已经好了，非让我喝药，我喝了药，却又让我睡在地上，什么意思？嗯，这是什么呀？打开看看。怎么样，好看吧？花了我不少钱呢。吃了你一包蜜饯，就让我帮你算计病重。今天居然下如此本钱，还给我置办上衣裳了。看来所谋甚大呀。明日正好是病周的吉日，我们赶大集去。不去。你不会不去的。这是我昨天给你的衣服吗？怎么感觉你穿上完全变了？你哪里懂得女人家的装扮啊！我这是专门去孤衣铺里面换了两件更加合身的，还把你买那个绢花换成了更加好看的通草花。嗯，娘子打扮的这么漂亮，为夫今日都有些怯场了呢。只要穿上那个东西，啊，再怎么样也漂亮不起来。那怎么会呢？就算这天底下所有女子都这么穿，那你也是最漂亮的一个。哼，黄森果然连夸人都是诚恳敦厚呢，想必今日要用到我的地方，甚是多呢。那是自然，娘子劳苦功高，有请。我刚打听了，韩立府新请了一个乳娘，有个嫡亲嫂子，人称徐娘子，逢集就出来摆摊卖豆浆豆腐，为人爽快，爱说话。等会儿我们见其形式，总有办法掏出她话。既然如此，你去买块细布来吧。买细布干什么呀？买细布，我才好跟徐娘子搭话呀。客官，您的豆浆来了，请慢用啊，谢谢，谢谢。哎，娘子煮的豆浆好稠，真是清甜。那是，十里八乡的小娘子们都爱我这锅豆浆，确实好喝。小娘子，这细布料子是给腹中小儿买的吗？是啊。小娘子家中必有母亲长姐吗？娘子是如何知道的？若是有母亲长姐，就知道这种粗心的细布料子不能给小儿做衣裳的。嗯，若是有就医改制最好，实在没有，只能将这细布料子洗过、晒过，再洗再晒，务必将这新料子上的浆洗净了才软和。小儿的肌肤何其的柔嫩，若用新布定然会磨破的。哎呀，多谢娘子了。如果不是娘子提醒我，我可真是一点都不知道。要犯大错了，这哪里值得你谢？你别怪我多嘴就好啊。娘子煮的豆浆好喝，人又热心，怪不得左近的人都说徐娘子是个顶好的人呢。哪担得起你这般夸奖啊？哎，郎君，我想吃蜜饯了，郎君去帮我买一些来吧。我在这儿歇歇脚，正好有很多事情想跟徐娘子好好讨教讨教。好的，娘子。哎，慢走啊。
。元泽，哥啊，是不是这家的好吃？对，就是这家。你这位郎君啊，心细，会疼人。店家，你那豆浆钱。哎，好嘞。徐娘子，做了一上午，我也该回去了。多谢你陪我聊了这么多。晌午后生意清淡，你若得闲，改日再来，我做豆花给你吃啊。好，我们一定会再来的。好嘞，慢走，走了。哎，哎，打听的怎么样？当然是打听清楚了。韩府这位乳娘的生平来历、爱憎喜恶，已经全都了如指掌。可有用处？这位乳娘喜欢吃观音豆腐，爱吃熟米，还喜欢吃一种咸菜，本地人叫做金不换。那你的意思是？我略知要理，这几样东西放在一起吃，大人是不要紧，可是如果婴儿吃了它的乳汁，必定会腹胀腹泻，严重的时候还会发热起红疹子。我旁敲侧击问了这位徐娘子。韩府那位乳娘自己亲生的两个孩子，在新生三四日时正是这样病故。所以，所以，韩府是一定会请大夫的不错，哎，嗯，嗯，等会儿见。宾客众多时，潜入我府中，劫走我的孙儿，公然还留下字条，让我用虎符去换。还请主公息怒，来者不善，当小心应对。同志，你觉得到底会有什么人敢如此胆大妄为？任西君刚从望州败北，离咱们不过咫尺。崔家军的那位崔公子又亲率大军在左近，此刻，这两家已然是对我们并州虎视眈眈的。镇西军丧家之犬，不足为虑。只是，那位崔公子颇为棘手
。现如今对方劫走了小郎君，又口口声声叫咱们把虎符放到城外的树林里，如若不然，他们会对小郎君不利呀。把假虎符送给他们。是。你说还好，我们住进来的时候，你扮作孕妇，否则这平白无故多出来个婴儿，哭哭啼啼的，肯定会让人起疑心。哎呀，不对，啊，应该是幸好你在山路上走不动路，我让你假扮孕妇，你说我是不是特别名溅千里啊？嗯，皇孙殿下还真是草蛇灰线，伏笔千里呢。哼，怎么又哭了？嗯，皇孙殿下，又该换尿布了。为什么又是我？因为你是名溅千里啊。哼，哎呀，真是怕了你了。来来来，不哭不哭了。哦，不哭不哭啊！怎么拉这么多、啊？主公，如何？主公，我已命人在树林严加把守，可是天都快黑了，却不见有人来拿虎符啊！没有人？是，在下空主公担心，就先回来复命。主公，你说他们若拿不到虎符，会不会对小郎君不利呀、啊？你可得好好长大，这样才不枉我们皇孙帮你洗了那么多尿布啊！嗯，走。放火去！一会儿可要注意啊，千万别烧到这间屋子。知道啦。走。虽已知道真虎符在哪，但是看他院中不知设下了多少弩箭和陷阱，不能硬撞。我们先回去想办法。走走。主公，主公，没想到有人故意放火，更没想到有人把小郎君又送回到屋子里。哎呀，幸好火势扑灭了，小郎君算是安然无恙。这是双管齐下，调虎离山之计。他们就是想趁着火起，腹中慌乱，劫走虎符。若是他们真的来抢虎符，便好了。放虎符的南院机关重重，没有千八百人，是闯不进去的。虽已知道虎符所在，但是
戒备如此森严，恐怕难以窃取啊。既然不能暗偷，那我们就来个智取。以我扮作镇西军的使者，前去与韩立周旋，如何？不行，我们镇西军刚从望州大败而退，韩立对我们肯定不会假以辞色。不如我们扮作崔家军的使者，去与那韩立说道。只言要借到建州，便须以好处。韩立为人贪婪，你们崔家军威望极盛，他八成会答应。哼，皇孙你还真是诚恳敦厚啊！只要韩立派人去取虎符去建州，到了那个时候，半道劫杀亦或是以假换真，都能够拿到虎符。如果成功取得虎符，那镇西军和我崔家军各取一州，我要并州。不如我们做个约定吧。嗯。谁先抓到韩立，亦或是杀了韩立，并州就归谁；谁先拿到虎符，建州就归谁。哼！如果我既抓到韩立，又拿到虎符呢？并州、建州都归你，我镇西军绝无二话。反之亦然。好，那若是建州跟并州都归了镇西军，建州素来为东去和北去的要道，来日我崔家军商请借道过境，镇西军。不得拒绝，反之亦然。机长为定。公子，陈兄传回信来，终于在并州城极为隐蔽之处，发现了何校尉留下的记号。好，甚好。桃子，你去并州城，和陈兄会合，一同接应校尉。嗯。这并州，是韩立的根本之地。此人生性多疑，我如果……带着大军缓缓而来，我怕他会对校尉不利。阿离，兄长，你怎么来了？阿离，你出征在外数月，这当兄长的哪能不挂怀呢？这不，伯父啊，派我去西山办点事，我就想啊，这西山离你如此之近，我就索性带我的亲随啊，直奔你而来。你我兄弟齐心，共同杀敌，也好让伯父知道，他这个侄子也能建功立业，不是？<笑>兄长，你这是违反军令啊！阿离，你放心，我已派人快马加鞭禀告伯父，我相信伯父一定会答应的。而且你想想看，我那几千号人马若独自回去，这路上万一有个闪失，可怎么办？既暴雨覆水，便扎营休整了。这大军在此盘桓，不知你有何谋划呀？兄长，你既然是违背军令前来，就好好约束好自己的人马，不得议论军中任何事物。否则的话，就会覆帅那里，领受违令之罚吧。娘子，敢跟我说话如此无礼！这个崔林，不过就是投了个好胎。我若是伯父的儿子，这整个崔家军早就由我统帅了。三郎息怒，那崔林自幼病弱，常年研医吃药，八成活不长。到时候大将军膝下无子，这崔家军不还是您的？坐小伏低这么多年，眼下局势动荡，我实在是等不及了。三郎难道是想……我之所以屈尊跟着崔林，便是要见机行事，一举将崔林还有那个何校尉一并拔除。
，是奉崔公子之命前来，想要为崔家军借道建州。是，还望韩公成全。好说，好说。不过京中孙大都督，素来严令我守城，若我答允借道，恐怕孙都督。会治罪于我呀！既然来向韩公借道，我们崔家自然也准备投桃报李。哦，并建二州，商贾云集，多往我们崔家所在平凉、未阳贩卖绢匹。只要韩公答允借道，那么日后我们便不征收并建二州商人的捐税。光是这个税款，我想，韩公心里自然会明白其中的好处。两位远道而来，今日时辰已晚，不如在我府中用一杯薄酒歇息歇息。公子率军就在左近，我们不便久留，还得尽快回去向公子复命。且宽坐，待我等商议一下。军打仗怎么这样古怪？天都快黑了，大家伙就在王州城外喂蚊子啊！查尔兄弟说了，不让咱们来，你非得要来。既然来了，一切听查尔兄弟的。嗯，可咱们到底来干什么？嗯、你说其中的一名使者是崔家军中的何校尉？也就是说，是崔公子身边赫赫有名的锦囊女何氏。属下有一位良官，与崔家军素来有旧，适才我听闻崔家军派使者来此，便命他暗中查看，经确认，正是那锦囊女。难怪呢，我也正在琢磨，这崔家军派来的两名使者。其中怎么会有一名是女娘乔装？原来是赫赫有名的锦囊女何氏啊！属下还听闻此何氏女是崔公子的心腹之人，常常为他出谋划策。另一名使者官之气度不凡，这般年纪有如此气度。我也正在心中猜疑。汉公如何行此大礼呢？崔公子微服而来，真真令韩某惶恐的很呐、啊。既然韩公已经道破了公子的身份，那咱们便以诚相待吧。韩公坐拥并建二州，果然是目光如炬。崔公子此次亲自而来，不管怎样，借道之事一定好商量，好商量。那便多谢韩公了。来人，在，赶快设宴。我当与崔公子痛饮三杯。啊！不不！好家伙，第一次打仗这么带劲啊！比劫富济贫带劲多了。是啊，就是当土匪哪有当官兵好玩啊？就是。振兴，振。
记，我回来啦！撤，撤，兄弟们，兄弟们，随我一起夺魂王州，夺魂。自离故地，以路兵戈封城，久不见歌舞。此时此景，真当得起“太平富贵”四字。<笑>公子过誉了，崔公子折节下交，韩某感动得很呐、啊。<笑>官座，后堂有些许小事，韩某去去就回。韩公请。孙大都督，遣贵使下将。又送来如此贵重的珍宝，韩某真是诚惶诚恐啊！大都督言道：“韩公坐镇二州，直面镇西诸府逆贼，甚是辛苦，所以特命我从京都送来这些，皆都是大都督从内堂精心挑选的奇珍异宝，以馈韩公之功。”哎呀，多谢大都督，韩某无功受禄，实在是感激涕零啊！哎，韩公过谦了。呃，不知节下可有大都督的手书或绝命啊？这个自然是有的。哦，其实大都督此番前我来，一来是知我与韩公乃是旧识，走这一趟正好也叙个旧；二来呢，大都督也是忧心战场上见识无情，担心韩公的安危。哦，所以特命我带来这十二位金甲卫士。<笑>主我命卫士们，要日夜须臾不离韩公左右，务必要守护韩公周全。哎呀，大都督如此周到，恩重如山呐、啊！韩某真正感激涕零，无以回报，唯有亲率守军，与那镇西军等逆贼拼个粉身碎骨，方能报答大都督的恩义呀、啊！<笑>大都督此举，正是想逼主公与两家为敌，不然也不会派什么十二名金甲卫士来此。说是保护主公，实则是想胁迫韩公啊！哼！孙敬自封为大都督，灭了李氏全族。还给我送了一份所谓的盟约，哼！彼时，我只不过想敷衍敷衍他罢了，没想到，还蹬鼻子上脸。主公，崔家的人可还在宴厅里？这件事情，万万不可让孙静的使节知晓。崔家人，倒可以好好利用利用。崔乙只有这么一个儿子，没想到自己还送上门来了，那就别怪我不客气了。
，你醉了。我没醉。情形不对。公子，我扶您回去休息吧。嗯。所以公子醉了，扶公子去客房休息。既来之则安之，何必这么急着走呢？你们这待客之道，未免太过隆重些了吧？今日若留不下公子，我便交不了差，只好杀了这何氏，向主公交代。嗯、行，我可以留下，但你必须放他走。请公子放心，像公子这样的贵宾留在我们并州做客，怕是崔家军上下都不会放心。自然要放这位何娘子回去，向崔将军好好分说分说，免得误会。公子快走，莫要理睬这无信小人。崔公子真是情深意重，爱惜美人呐！请公子放心，这里的门窗屋顶皆嵌有金刚，安全无虞，绝不容许有刺客来犯。牢房叫牢房，还说的那么好听。<笑>怎么，这遍地锦绣，他怎么就不是绮罗香了？且慢，多备些热水来。我们公子素性爱洁，我要侍奉公子沐浴。嗯、行，我马上命人送上香汤。再多备些后毡。以防我们公子在沐浴时透风受寒。若是我们家公子，在你这并州城有半分不适，我崔家大军，必定踏平你这并州。后毡，给你拿。
。哎，水温正好，不如我们一起洗吧。笑什么？我笑，我们第一次见面，好像也跟现在差不多。是啊，你不知道那时候你有多凶，上来就要打架。胡说八道，明明是你先跟我动手。胡说八道，你不抢我珠子，我动手干嘛？什么珠子？哦，就那个破袋子，我早扔了。正是吧？你有什么打算啊？什么打算啊？当然是先想法子回趟崔家军，再来求公子你了。真的吗？你回到崔家军之后，还会来求公子我吗？嗯？你干嘛？看什么？皇孙此头颅，可知无数城池。我怎么会舍得不回来救你呢？哼，你可真会说话，我好喜欢啊，太喜欢了。哈<笑>想不到这崔公子真是个怜香惜玉之人呢、啊。啊，泡个澡还能洗出这种风情来？属下已经命人在那儿盯住了。只不过那何侍女着实是个机敏之人，她不仅用后毡遮住了门窗，还用厚物把地板内的窃听用的铜管给堵住了，怕是咱们的人呐，听不到什么有用的东西。无妨无妨，想不到这个崔公子居然还有闲情逸致、鸳鸯戏水。说明他果然不是寻常之人。崔姨虽只有这一子，却可第十子，<笑>有趣，有趣。<笑>我想问你一句话。问什么呀？你还没有告诉我你名字。你不是知道我姓何吗？你们家公子平时怎么叫你啊？你问这个做什么呀？我当然是怕在韩立面前露馅啊！我总不能叫你何氏女吧？你不愿意说，我就随便给你取一个。你能给我取什么好名字啊？以你的德性，肯定是要给我起什么阿猫阿狗的破名字。你还别说，你挺像阿猫的。你叫我阿锦吧。哼，又想拿假名字来糊弄我，我才不小。不如我帮你取一个，叫阿道。
我这个阿珍也行。为什么是阿刀啊，或者阿枕？嗯，自己猜哦。嗯，阿刀，阿枕，你是不是在笑话我？啊？两次假扮有孕的娘子，一次肚子里面塞着稻草，一次塞着枕头。我哪敢啊？那我把她身世来历你都知道的一清二楚，我不过问你的名字而已，你都不肯说。我担心韩立起杀心，要是我被杀了。连你叫什么名字都不知道，那岂不是很可惜？哼，好凶！我叫阿莹，是我阿娘给我取的乳名。怎么样？没受伤吧？没事。没事，给他。哎，小裴将军，有个事啊，不明白，能不能请教你？嗨，客气。说，哎，怎么稀里糊涂，镇西军就从望州撤出来？怎么又稀里糊涂？俺们又跟着小裴将军你一块又打回望州了。哼，这事儿啊，我和石七郎他商量过，如果说是敌人势大，那咱们就不能死守望州了。只有佯装撤退，然后在望州城中埋下暗桩，之后在他们的军粮还有饮水中投毒，然后传播消息，动摇军心，伤其根本。最后，咱们再里应外合，重新夺回望州。原来是这样，自然是兵不厌诈了。有道理，是不是长儿？嗯，那走，进城。好，走，走。将军那边一直无消息传来，不知线下他和太孙如何？没有消息，就是最好的消息。去看看姜氏吧。太子妃，今日并非往日，还是不要再如此称呼了。小妃娘娘，这几日身子如何？妾觉得还好，只是日夜担忧。不要忧心，我今日来就是要告诉你，我已经想到法子了，不过还要等些日子，才能悄悄送你出宫。娘娘大恩。切莫齿难忘，快起来！你腹中怀的是太子的骨血，我自然要想法子保你周全。娘娘，此处不宜久留。我走了，有何事，你知道怎么找慎娘。是。
公子，公子，桃子回来了。公子，可是有校尉的消息？是我和陈醒发现了校尉最新留下的记号，他进了韩立府。韩立府？嗯，校尉进韩立府必是有所谋，我也试过要潜入其中，可是守卫森严，我怕打草惊蛇就退了出来。我先回来报信，陈醒留在并州城等待建议校尉。另外密报得知，孙静潜来的使节也到了并州，据说是给韩立送赏赐来的，带来两大箱东西。还有十二个金甲卫士。韩立这个奸猾小人，一直都试图左右逢源，各方都不得罪。桃子，你拿着信旗，乔装进城，把这个信旗交给陈醒，让陈醒以崔家军使节的名义，好好见见韩立。切记，一定要见机行事，最好能够利用上孙静派来的使节。若是韩立敢硬扣这人，那就要问问他，看看我们的大军答应不答应。这是今日新斋的话，主公说公子是个雅人，一应一时起居，切莫怠慢公子。这特意命我送上这些花来，供公子赏玩。多谢，真是用心了。不过你们家主公为何言而无信呢？当时明明说如果我束手就擒的话，便放了他。为何不信守承诺？说，公子您这样说可就错怪我们家主公了。我们家主公说了，公子您身娇体贵，再说我们这府上的下人都是些粗人。笨手笨脚，怕怠慢公子。这位何娘子是公子身边贴心贴意之人，留她在这儿，自然便能侍候好公子。哼，你可真会说话。公子请便，在下就不打扰。哎，不许动！你还挺悠哉啊，反正被困在这儿，闲着也是闲着。跟我来一句怎么样？好啊，那得有彩头才好玩。彩头？那这样吧，如果我赢了，你就把你头上的发簪给我，当抵我的珠子。那你要是输了呢？输了，你就少分我一半粮食。谁说过要给你粮？让结下酒后了。见过韩国。我是大都督史杰，二哥胆敢拦我！韩公可知，瞒着大都督，私下结交崔乙，是何罪行？还望结下息怒，在下正打算派人请结下到此，共同商议。这没想到，结下您这么快就到了。你就是崔家军的人，你们崔大将军遣你来做什么？韩公。我崔家军何校尉现在韩宫府中，还请韩宫请出，与我一见。崔家军何校尉在我府中，哪有此事啊？我崔家大军现已在并州城外，若韩宫执意扣人不放，莫怪我大军入城寻人。韩宫，这就是你的不是了。朕昔逆军当前。你不和崔家军联手抗敌，反而扣留崔家军的人不放，你这样欺压友军，我定要上报大都督。哎
，阶下看您这话说的。我们这何曾有这等事儿啊？根本就没见过您说的那个何校尉啊！哼，你骗得过崔家军的人，可是骗不过我。后院客房守卫森严，连我等金甲卫士都不能靠近。崔家军的人，定是关在那儿。走。我带你去见何校尉。多谢杰相。不必不必。我这就请崔公子和何校尉出来想请二位赴宴而已。若公子见了客人，必然欢喜。带路崔公子到了，公子真是娇宠美人呐！今日欢宴一堂，韩某何其有幸！崔公子，这位是大都督前来的使节。久闻崔公子风采过人，今日一见，名不虚传。见过公子，崔家军现有数万人已在并州城外。任凭公子差遣，韩宫留客不让我出城。这样吧，你回去告诉领军，让他们尽管杀进来，好让大家都见识我们崔家军的厉害。<笑>崔公子误会了，城外风餐露宿，哪里有像我府中这般安逸的？韩某只不过……是想留崔公子在府中多住几日罢了。<笑>崔公子且宽心，大都督若是知晓崔公子在并州做客，定会让韩公派人好生护送公子入京。西长京是何等繁华之地，崔公子定会乐不思蜀。阿德蒙。<笑>我带大都督邀崔公子入京，崔公子如此目中无人，是看不起我们大都督吗？息怒，息怒！崔公子爱美人，不过少年心切。我可是大都督的使节，是同大都督出巡。你这般傲慢，是想谋反？阶下息怒，你有所不知吧？此何氏女，乃崔公子心爱之人。既然如此，那就让这位何氏女入京献舞，为大都督祝寿。阶下此话何意？可是羞辱我崔家军。他脚伤了，跳不了。
今日不如由我替他为大都督献上一曲剑气舞。妙哉！哈哈哈哈不意今日竟有如此眼福啊！来人，上剑！不必了，借韩公佩剑一用即可。啊，崔公子有所不知，韩某这把剑乃君子佩剑，未曾开封啊。无妨，我不过是舞剑，又不是杀人。哈哈哈哈哈！公子说话风趣得很。公子替我舞剑，我来抚琴唱歌，为公子伴奏。美人果然不负公子之恩呐。公子，请。完毕归赵。崔公子这段剑气舞，跳的真是酣畅淋漓，动人心魄呀！韩公盛情，能替韩公排忧解难，故其所愿也。
。如今大都督的使节已知晓公子在此，奸情相见。公子，如若这次落到了大都督手里，只怕是难以脱身。只盼公子大军在外，使节也是有所忌惮罢了。韩宫的雅意我们知道了，不过你们家主公也太狡猾了，自己不愿意出手，反倒将这难题丢给我们。公子说笑了。我们杀了孙静的使节，你就放我们走。我若是代韩公假意承诺，未免诓骗了公子。但公子若是杀了使节，何娘子可以回去。至于公子，还请在府上盘桓几日，待崔家大军退出六十里外，定。奉公子还迎。韩公，欢宴虽好，终有聚散。这回你是不是该信守承诺，让他走了？自然，自然。你这伤，回去之后一定要找大夫仔细看一下，别落下病根。嗯。走吧，我送你。这大好陀螺，他若是没有了，也不知道会不会有人为我哭、啊。我可不会哭、啊脚怎么了？没事儿，没事儿，一点小伤而已，不碍事的。你簪子呢？哦哦，当时慌乱，不小心丢了，就没去找。可惜了，这是你从小带到大的心爱之物。不过没关系，我再给你捻制一根。没关系，公子，丢了就丢了吧。是不是累了？我们回去好好歇歇。我呀，命人做了一桌的菜，都是你爱吃的。走。校尉的簪子去哪儿了？我怎么知道？我去的时候，校尉的簪子就已经不见了。你撒谎！那根簪子可是校尉的母亲留给他的，他就算弄丢了自己的性命，也不会丢了那根簪子。你是不是跟校尉一起隐瞒什么了？哎，没有，真丢了。校尉可懊恼了，是我拦着校尉不让他回去找的，太危险了。我信你才怪！
真没想到，如今你还有这样的兴致。只是，你的纸鸢跟我的纸鸢缠在一起了，那就搅了吧。夫人既然这样说，那就搅了吧。哼，是。我的这只纸鸢乃大都督所赐，不能有失，所以也就只能缴了魏国夫人您的纸鸢线，还望魏国夫人见谅。好生无礼啊！他以为自己还是太子妃吗？见到夫人您也不行礼，您可是大都督的正室夫人啊。萧氏不过是仗着从前与主公有旧，如今主公对她又有几分怜爱罢了。哼，这种朝秦暮楚、水性杨花的女人，我不跟她一般见识。娘娘，魏国夫人乃大都督正妻，娘娘如今处境尴尬，为何因如此小事激怒魏国夫人？要将身怀有孕的姜氏送出宫去，便要借魏国夫人之手才行啊！一把缺了口的钝刀，要是使用得当，也可以割开最严密的牢笼让我来看看你的伤怎么样了？哎呀，不碍事的，我都已经上好药了，包扎好了。嗯，行吧。不过后面几天咱们还要继续上药，不然留下病根可就不好了。好，都听你的。嗯、对了，桃子，嗯，这一次我见到了那个皇孙李密，就是之前在山寨中你想一箭射死的那个人。是他呀。嗯。你之前不是跟我说那个李密应该是镇西军的幌子，八成是个一无是处的草包吗？之前倒是我想错了，这个人精明厉害，十分能干，还特别聪明，倒是我们呀不能掉以轻心了。真没想到这李家居然有这么出色的子弟，之前倒是从未听过。再厉害又怎么样？比得上咱们校尉聪明能干？就你嘴甜！我不在的时候，你又吃什么了？他们做的猪肘子给我吃。想不到这崔公子真是一个多情的人，眼睁睁看着和娘子走，缠绵缱绻，真是可悲可叹呐、啊！<笑>英雄少年，未免多情。<笑>主公，主公，城外送进来一封信，说是崔公子写给主公的。崔公子，崔公子不是在咱们府里吗？去，是。公子，校尉来了。阿莹，啊，我说我去你的营帐，免得你受了伤，还要走动，小心。不打紧的，都是皮外伤。既然在军中，还是我到公子帐中议事比较好，按规矩来。万幸啊，你现在平安回来了。对了
，现在的形势，你怎么看？这回镇西军虽然夺下了望州，但是如果没有并州跟建州，他们也无法再向潼关靠近一步。至于西长京，更是遥不可及了。你所言甚是，我也是这样想。我是觉得，既然大军在手，不如攻下并州。只要并州、建州在手，无论是那位孙敬还是那位李皇孙，都得看我们崔家军的眼色。公子，这回我倒是见到这个李皇孙了。其人不可小觑，而且是生平罕见的对手，倒是咱们要注意防备了。他到底是一个什么样的人，竟让你说出这样的话来？这个人虽然厉害。但是咱们呀，也不是没有办法能够拿下这并州城。上兵伐谋，你有什么好法子，能攻下并州？那位小裴将军不是在望州吗？咱们不如跟他先叙叙旧。可我们与镇西军素无来往，反倒因为军粮的事情，刚刚才闹了一回。我担心，他们不会轻易和我们联手。即使联手，我也怕他们会有疑心。公子放心，我倒是有法子。可以让他们答应联手，也有法子，让他们不敢有异心。欺杀我也，这崔家的人欺人太甚！怎么了，主公？去，去把那个冒牌的崔公子立刻给我关起来！是。不，立刻把他给我杀了！带走。你还有什么好说的，唐公？实不相瞒，我乃崔公子身边的伴读，受他之命来这城中与你商谈重要之事。怎料，韩公误将我认为崔公子，在何校尉的示意下，我只好将错就错，但我绝无任何欺骗韩公之心。我为崔家出生入死，却没想到今日被他们出卖。更没想到成为妻子。既然你知道自己是妻子，你还有什么用处？韩公，既然崔家不仁，那我就不议了。我有一计，能解韩公燃眉之急。哦，我知晓崔家军日前劫了镇西军的粮，镇西军缺粮缺的厉害，对崔家。也是恨之入骨。韩公不如派人前往望州，与那李皇孙商量商量，两军联手，灭了崔家大军。韩公解围，镇西军得粮。主公，他说的也有几分道理。咱们的探子也对劫粮之事有过回报。我不过是一个被崔家舍弃的人。一无所有，只有韩公能够给我一线生机。韩公，不如先派人去探探镇西军的口风。至于我，韩公要杀要剐，也不急于这一时。若是镇西军不松口，韩公杀了我解气也不迟。若是万一这计谋有效，我愿意追随韩公，任韩公驱使。把他押下去，关起来。走。把人带来了，把他关到这个牢房。小黑将军，嗯，找到十七郎了，是吗？在哪儿？崔家军派人来报，说十七郎在并州城韩立府内。他在那儿干嘛？我接着问，他就不愿意说了
，说要当面见你，亲自来禀报详情。当面见我？什么人？是一个特别凶的姑娘。这个小姑娘是又会下毒又会打架，十分泼辣厉害的。见过小裴将军。免礼吧。我家何校尉遣我来见小裴将军。李皇孙的下落。是我们崔家军送给小裴将军的一份大礼，以此来展示我们崔家军的诚意。说起来，这李皇孙和我们校尉也是颇有缘分。在这之前，我们家校尉救过李皇孙几次，这一次呢，也不忍心看他殒命，所以我们崔家军才愿意和小裴将军联手，一起救助李皇孙。是吗？我家校尉说了。我这么说的话，小裴将军八成是不会相信的。但是您可以遣人去并州城一探究竟，就知道我们说的是真的还是假的。小裴将军，行。哦，我们家何校尉还说，如果我到的时辰没错，那这个时候并州城韩立府。也会遣人来，有要紧的事与小裴将军商议，不知道是不是韩立遣人来了？哎，我说你这小姑娘怎么这么邪呀、啊？真是韩立福，遣人来了。是的。看，我们家校尉算无一策。司机郎，我带了很多人来救你。都城人，李浩卡，回去吧。好。又怎么了？我今天不知道怎么了，总觉着肚子不舒服，闹肚子，赶紧回去吧。好。妈。小伟，你真觉得镇西军可以联手吗？镇西军这个元帅李密，可是我见过最聪明、最会耍心眼的人。就算你把他全身都锁上铁链，装到箱子里，绑上石头，再沉到河里，一眨眼的功夫，他都能从河里冒出来，然后再笑嘻嘻的坑上你一把。这样的聪明人，当然可以与之共谋了。那你为什么笃定？那个李皇孙就一定能够说服韩立，请人去见裴远。哼，这个李密最擅长的就是死里逃生了。我已经算准了，他一定会说服韩立，再给韩立设下一个局中局。既然如此，我们为什么不好好利用他的局，来做咱们自己的局呢？你还真有几分本事。裴元居然答应了，说愿意与我们并州前后夹击崔家军。不过呢，他有一个条件，除了崔家军粮草归他所有之外，他还要借道建州南下。说实话，那裴元若是什么条件都不提，韩公反倒千万不要相信。既然裴元提出了条件，那么我觉得这件事情倒有八分可信。你说来听听。韩公可以假意答应借道，建州地势险要，韩公手中的守军可以借助地势以一敌十，待镇西军进入了狭洛谷，前后这么一掐，便可重创镇西军。先灭崔家军，后重创镇西军，届时，只怕是远在京城的孙大都督。也奈何不了韩公年。你读过兵书？我是崔公子的伴读，琴棋书画、兵权谋略，我都学过。不错，是个人才。韩公过誉了，生逢乱世，只求安身立命。
，我愿为韩宫效犬马之劳。你的本事，我还得考教考教。委屈你，先回牢里住下。日后，我真重创了镇西军，我会马上放你出来，让你做我的幕僚。谢过韩。提到这个李皇孙，就感觉怪怪的，哪里怪怪的？你好像恨他，恨得有点牙痒痒。那可不是吗？那既然如此，为什么还要救他？哼，这么有趣的人，死了多可惜啊！这倒也是，我还从来没听过你这样说一个人。更没听过你说任何一个人是你的对手呢。谁是对手？公子。没什么，在跟桃子闲聊呢。哎呀，我有样东西要送给你。你母亲留给你的那只簪子，我知道，你丢了一定很难过。看，是不是和原来那只很像？真的很像，我亲手做的。来，我给你戴上。嗯，公子，原来那只簪子对我有着不同的意义。就算很像，我也不想拿其他的去代替它了。谢谢公子的心意，这一只我会好好收起来的。阿言啊，你不要以为我不知道你在打什么如意算盘。等我出去以后呢，我再找你算账。韩公让我来看看你，怕你在这儿心里委屈。多谢韩公，多谢吕先生，不委屈。我是崔家军的妻子，承蒙韩公开恩，留我这条性命，又肯听我几句谋划，感恩都来不及，谈何委屈呢？<笑>好，我就知道你是个豁达的人。今天我带了好酒，喝两杯。这酒真香啊！韩公的家娘怎能不香啊？有道理。传令。咱们这次打仗啊，是骑马冲锋，比上次打茂州还带劲。老三，你骑过马吗？我骑马那会儿，你还玩泥巴呢，你。拿下并州，冲！冲！冲！冲！冲！小的这就派人去打探，快去！是。来，咱们呢，先把这杯酒干了。以前都有得罪，往后啊，还要多多请教。请。好酒。我说兄弟啊，咱们也是相处多日了，可谓是相见恨晚呐。只是我不清楚。你这姓谁名谁，家住何方，又是因为怎样的机缘成了崔公子的伴读啊？来，说来听听。哎，这个嘛，说来就话长了，须得再等等才能细说。
是何以还要再等一等啊？现在可以告诉你了，我叫李密，排行十七，先帝之孙，辽王之子，镇西军主帅，平叛天下，杀尽逆贼，记住了吗？